প্রিয় দর্শক করোনাকালীন এই সময়ে নিজস্ব বুদ্ধি বিবেক বিবেচনা আর সচেতনতা কাজে লাগিয়ে যে যেখানে আছেন সকলে নিরাপদে আছেন ভালো আছেন এই প্রত্যাশা কামনা করে শুরু করছি বৈশাখী টেলিভিশনের সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান মনোভবন সেন্টার নিবেদিত সরাসরি ডাক্তারের আজকের পর্বে পুরোটা সময় জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার জান্নাতুল ফেরদৌস বৃষ্টি দর্শক করোনাকালীন এই সময়ে নানা ধরনের সচেতনতা এবং যারা হাঁটু কোমর ব্যথায় ভুগছেন বাড়িতে আছেন চিকিৎসকের কাছে পর্যন্ত যেতে পারছেন না প্রচন্ড বাসায় কষ্ট পাচ্ছেন তাদের জন্য অনুষ্ঠানে আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করেছে অপারেশন বিহীন হাঁটু এবং কোমর ব্যথার চিকিৎসার বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ সম্মানিত চিকিৎসককে আছেন আমাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার এস চক্রবর্তী পাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ চেয়ারম্যান এবং চিফ কনসালটেন্ট হিসেবে বর্তমানে আছেন এসপি হসপিটালে দর্শক নিয়ে যাচ্ছে অতিথির কাছে আপনাদের যদি এ সংক্রান্ত কোনো বিষয় নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো কিছু আমাদের সাথে শেয়ার করার থাকে বা কোনো কিছু বলার থাকে সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে যেটা করতে হবে স্ক্রলে দেখানো নাম্বারে আমাদেরকে সরাসরি ফোন করতে হবে স্যার আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আমাদের আজকে পর্বে জি আপনি কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভালো থাকতে হচ্ছে ভালো থাকতে হবে আমাদের সবাইকেই ভালো থাকতে হবে আশা করি আপনিও ভালো আছেন শুরুতে যে বিষয়টা আসতে চাই যে এখন সময়টাই এমন যে মানুষ ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে অনেক 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 পেশেন্ট আমাদেরকে অন্য প্রোগ্রামের মধ্যেও ফোন করে অন্য বিষয়ে যখন কথা বলি তখনও সবাই আমাদের কাছে জানতে চাই যে প্রচণ্ড হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথা ভুগছি শুরুতে একটু কোমর ব্যথা থেকে শুরু করতে চাই যেহেতু এর পেশেন্ট ভলিউমটা আপনি ভালো বলতে পারবেন একটু বেশি কারণ কি থাকে আসলে কেন এই ব্যথা আসলে ধন্যবাদ আপনাকে সুন্দর একটা প্রশ্নের জন্য আমরা প্রচুর ফোন পেয়ে থাকি এবং হসপিটালে অনেক রোগী আসছে যদিও আশপাশের রোগীরা গত আসলে যখন পুরো লকডাউন ছিল বাংলাদেশ তখন তো অনেকেই ঘরে বন্দি ছিল লং টাইম বন্দি থাকার কারণে যেটা হচ্ছে মাসেল উইকনেস যেটা বডি ইম্ব্যালেন্স আমি যে সবসময় বলি যে হাঁটু ব্যথার মূল কারণ কিন্তু ইম্ব্যালেন্স বডি আনফিট তো আপনি যদি ঘরে বসে থাকেন মাসের পর মাস তো বডি এমনিতে আনফিট হয়ে যাবে এমনিতে সাইকোলজিক্যালি তারা ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছে ঘরে থাকতে থাকতে তো যে কারণে আমরা কিন্তু সবসময় আমরা এনকারেজ করেছি যে ঘরে বসে কিছু এক্সারসাইজ করতে ঘরের ভিতরে হাঁটা চলা করতে ঘরের ভিতরে এক্সারসাইজ করতে যারা নিয়মিত নামাজ পড়েন তাদেরকে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়া বা আরও বেশি বেশি করে নামাজ পড়া এই যে এক্সারসাইজগুলো করে মুভমেন্ট করে তার ব্লাড সার্কুলেশন মাসলের এক্সারসাইজ নাম এগুলো যদি করে রাখা যেত তাহলে কিন্তু যারা করেছে ঠিক মতো তারা ভালো আছে কিন্তু যারা লং টাইম ঘরে বসে আছে তাদের মাসেল মানে পাওয়ারটাকে লুজ করে ফেলেছে যার ফলে কি হচ্ছে তাদের কিন্তু ব্যাক পেন হাঁটু ব্যথা এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে বেড়ে গেছে যাদের কোমর ব্যথা ছিল তাদের আরো বেড়ে গিয়েছে যারা ভালো ছিল তারাও অনেকে অসুস্থ হয়েছে আমাদের কাছে ইদানিং অনেক রুগী আসছে যেহেতু আমাদের এটা স্পেশালাইজড হসপিটাল ফিজিওথেরাপির জন্য যেটা সবাই জানে যে এখানে তো অ্যাকচুয়ালি করোনার রুগী এখানে সরাসরি ইনভলভমেন্ট থাকে না যে কারণে অনেকে আসতে সাহস পায় আসছে ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে তো দেখা যাচ্ছে যে ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে অনেক ছেলে মেয়েদেরকে পাচ্ছে তাদের হঠাৎ করে কোমর ব্যথা বলে স্যার এতদিন ভালো ছিলাম ঘরে বন্ধু ছিলাম হঠাৎ করে কাজ করতে গিয়ে কোমরে একটা চট করে শব্দ হলো তার মানে কি তাদের কোমর কিন্তু উইক হয়ে আছে তো যারা এরকম ইয়াং জেনারেশন বিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বা চল্লিশ বছরের মধ্যে এদের কিন্তু ব্যাক মাসেল স্ট্রং রাখার দরকার কারণ কোমর ব্যথা হবে একমাত্র কারণ হচ্ছে মাসেল যদি উইক থাকে ব্যাক মাসেল যদি দুর্বল থাকে তাহলে তার কোমর ব্যথা সাফার করতেই হবে টু ডে টুমোরো কারণ আমরা একটা এক্সাম্পল দিই সবসময় যে একটা বিল্ডিংয়ে যদি ফাউন্ডেশন দুর্বল থাকে তো সে আজ হোক কালক ভেঙে পড়বেই আর ফাউন্ডেশন যদি মজবুত থাকে তাহলে তাকে ওল্ড হতে হবে শত বছর হতে হবে তারপরে তার ভাঙার সম্ভাবনা থাকে তারপরেও ভাঙে না আমরা অনেক বিল্ডিং দেখেছি একশো বছরের উপরে বিল্ডিং এখনো ভালো আছে যেগুলো ভাঙতে গেলেও অনেক সময়ের প্রয়োজন হয় সো যে কারণে আমরা সবসময় বলি মাসলকে স্ট্রং রাখা আছে ফাউন্ডেশনের মতো ব্যাক মাসেল স্ট্রং রাখা তো এগুলো যদি কিছু এক্সারসাইজ আছে যেগুলো দেখে দেখে তাদের করা উচিত ইউটিউবে দেওয়া আছে অনেক এক্সারসাইজ অথবা আমাদের মতো সেন্টার এসে তারা জেনে যেতে পারে বিশেষজ্ঞর কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে কিছু এক্সারসাইজ করতে যে অনেকে মনে করে আমি তো সুস্থ আছি তো সুস্থ থাকলে এক্সারসাইজের দরকার কি সুস্থ লোকের বেশি দরকার এক্সারসাইজ যেমন অসুস্থ না হয় কারণ আমরা সবসময় বলছি প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর আমরা চাই না যে রুগী বাড়ুক আমরা চাই রুগী যেন না হয় কেন আজকে স্টে হোম কেন বলা হচ্ছে ঘর থেকে বের হবেন না প্রয়োজন ছাড়া খুব এমার্জেন্সি প্রয়োজন ছাড়া বের হবেন না কারণ করোনা এমন একটা রোগ যেটার কোনো ওষুধ নাই এটা প্রিভেনশন প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর আপনি যদি ঘরে বসে থাকেন তাহলে আপনার হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম বাইরে বের হলে আপনার সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে তো বাইরে
preventive treatment. The mass poor at least the emergency go by the church, mass poor jack, or the emergency projun, she got it. Our Goretakle should talk the exercise court. Who projun Chara should be now? Sreo, Shobar Jono, Akun Kichuta di Napatam, Shobar Colon and Niger Colon and Niger Cake to Nirapodaki. Could should take the Kotabul Chilanje, Namach Porter Matomo, Akun Kitoni, Goretakche, timely Namach Tau put the Pache, concentration the Shetau Hotta Tadrik to Bukarash. অনেকে চিকিৎসক খুঁজে পাচ্ছেন না অনেক কষ্ট পাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে এখন আমরা বলছি আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা রোগীদেরকে এনকারেজ করছি যে এখন যতটা সম্ভব চিকিৎসকদেরকে এড়িয়ে চলেন মানে পারতপক্ষে কোন হসপিটালের ধারে কাছে যাওয়ার দরকার নাই যদি খুবই ইমার্জেন্সি না হয় খুবই ইমার্জেন্সি না হলে চিকিৎসা নিতে যাওয়ার দরকার নাই কারণ চিকিৎসা নিতে গেলেও আরেকটা রোগ নিয়ে আসতে পারেন আপনি সো যতটা সম্ভব সুস্থ থাকার জন্য ঘরে চেষ্টা করেন ঘর এক্সারসাইজ করেন ঘরে ভালো ভালো খাওয়া দাওয়া করেন হাসি খুশি থাকেন আনন্দ ফুর্তি থাকেন এখন বাস্তব কথা যেটা অনেক রোগ কিন্তু কমে গিয়েছে আমরা যদি এটা একটা হিস্ট্রি একটা ইতিহাস করে দেখি যে আগে আমাদের দেশে যদি আপোজ আমি ধরি 1 লক্ষ ক্লিনিক থাকে সরকারি বেসরকারি মিলে তো 20 জন করে রোগী হলে 20 লক্ষ রোগী প্রতিদিন মুভমেন্ট করত সেখানতে কমপক্ষে 5 লক্ষ রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হতো এবং সেখানতে আছে 1 লক্ষ মানুষ মারা যেত এখন কিন্তু এইটার পার্সেন্টেজ অনেক কমে গিয়েছে কোন হাসপাতালে রোগী নাই মৃত্যুর সংখ্যা ম্যাক্সিমাম হাসপাতালে রোগী নাই করোনা রোগী ছাড়া রোগী নাই খুব কম রোগী যাচ্ছে খুব ইমার্জেন্সি হলে যাচ্ছে সো এই যে আগে যেমন একটু সমস্যা হয়েছে সে ওষুধ ডিপেন্ডেন্ট ডক্টর চলে যেত ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করতে একটু মাথা ব্যথা করছে একটু মাথা ঘুরেছে সাথে চলে যেত কিন্তু এখন তারা চিন্তা করছে যে আমি একটু দেখি এই যে আসলে টাইম দিতে আমাদের আসলে ধৈর্যের অভাব ধৈর্য কিন্তু সবচেয়ে বড় মেডিসিন বলে টাইম ইজ এ वेस्ट हिलर और हमारे बॉडी तो एक निजेश शो मैकेनिज्म आता है अवश्य टाइम इज अ वेस्ट हिलर जेटा बोलते हैं समय से सबसे बड़ो समाधान कर दे टाइम इज अ पेन किलर टाइम इज एंटीबायोटिक्स सो समय किंतु पेन किलर से काज करछे समय एंटीबायोटिक्स से काज करछे शुद्ध समय दीते होवे धैर्य धरते होवे जे हमके समय दीते होवे एक्सेस कारण हमारे बॉडी मधे समस्त किछ बॉडी इम्यून सिस्टम के काज करते हमन कोन मेडिसिन नाय जे हमारे शरीर नाय पृथ्वी ते हमन कोन मेडिसिन नाय যেটা আমাদের শরীরে নাই তাহলে সবই যেহেতু আছে সেটাকে প্রোডাকশন করতে হবে স্যার আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন ফোন দিক টু নি আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলেই কি জানতে চান বলুন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম শুনতে পাচ্ছি জি আমার নাম আমার ডাক্তার সাহেব আমার নাম 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 আপনার এই যে টান লাগে টান লাগলে এমন যে হাড়ি ভিতরে ব্যথা না মাসুলের ভিতরে যে ব্যথাটা তা আমি অনেক ডাক্তার দেখাইছি দেখানোর পরে ওই ডাক্তাররা ব্যথার ওষুধ দিয়ে যাচ্ছে রিমোকাল তারপরে আরেকটা এইগুলো ওষুধ দিয়ে যাচ্ছে এগুলো খেলে ভালো বোঝে আপনি ছাড়া যদি ভারী কিছু উঠাইতে নামাইতে বলে চাই তাহলে ব্যথাটা বাড়ে আচ্ছা এটা কি সমস্যা হতে পারে আমার দুই তিনটা প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে আপনাকে প্রথমে তো আপনার বয়স কত मेरुदंड जेंसि লাইফ সেভিং ড্রাগস বলা হয় পেইন কিলার যে একটা মানুষ যখন অসুস্থ হয়ে ব্যথায় ছটপট করছে তখন আমরা একটা সাপোজিটরি দিলাম বা একটা ট্যাবলেট দিলাম বা একটা ইনজেকশন দিয়ে ব্যথাটাকে একটু কমায় আদার্স তাকে অরিজিনাল ট্রিটমেন্টে করতে হবে যেমন তার ডিসপ্রোলাপস আছে সে যখনই ভারী জিনিস তুলতে যাচ্ছে তখনই তার কোমরে লাগছে নার্ভের ব্যথাটা নিচের দিকে চলে যাচ্ছে উনি বলছে হাড়ের ব্যথা বা মাংসের ব্যথা কিছু বুঝি না এটা নার্ভের ব্যথা নার্ভের ব্যথা বোঝা খুব টাফ তো দর্শক আমি আপনাকে সাজেস্ট করব যেটা কোমরে একটা এমআরআই করে দেখে আপনাকে এটা ফিজিওথেরাপি নিতে হবে প্রয়োজনে রেস্ট নেওয়া লাগতে পারে এবং আপনি যে ভারী কাজটা করছেন সেটা আপনার জন্য প্রযোজ্য কিনা কতটুকু ভারী আপনি করতে পারবেন সেটা আপনাকে আগে বুঝতে হবে কারণ যার কাজ তাকেই সাজে অন্য লোকের বিপদ বাধে তো আপনার জন্য যেটা প্রযোজ্য আমরা যেটা বলি যে একজনের পেটে লাথি মারলে আরেকজনের পিঠে খেতে হয় 
পেটে মারলে পিঠে খায় একটা কথা বলেন আর পেটে দিলে পিঠে শয় মানে আপনি একটা চালের বস্তা তুলবেন দুই মনের একটা চালের বস্তা এটা একজন লেবারের কাজ মানে যে যেটা তো অবশ্য টাকা দিলে হয় রাইট লেবারকে 100 টাকা দিলে হয় সেটা আমি তুলতে গেলাম তাহলে আমি লেবারের পেটে লাথি মারলাম 100 টাকা দিলাম না তো আমার কোমর ভাঙবে সো এই কারণে আমরা বলি যার কাজ তাকে দে করা হবে আমি কখনোই ওই লেবারের কাজটা আমি করব না তাকে দে করাবো আমার 100 টাকা 50 টাকা লাগলে দিব সো আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে যে समस्या भलो थे মানে পার্মানেন্ট সলিউশন হচ্ছে না না মারাই করেছেন আপনি কি এমআরআই করেছেন জি না স্যার এমআরআই করা হয়নি আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা দর্শক আমাদের সাথেই থাকবেন এখানে প্রথম কথা হলো নাকি আসলে জিনিসটাকে এক্সপ্লেইন করা হয় তাই উনি বুঝে নাই বা জেনি দেখছেন উনি হয়তো ঠিকমত বুঝতে পারছেন মানে রোগী কি রোগটা বুঝে দেওয়া হয়নি হাড় বেরে গিয়েছে তাজন থেরাপি দিচ্ছে হাড় বাড়ার জন্য কখনো থেরাপিতে কাজ হবে না মানে হাড় যদি বাড়ে তাহলে বুঝতে হবে সেখানে এক্সট্রা কোনো গ্রোথ তো এক্সট্রা গ্রোথ খুব খারাপ জিনিস হাড় বেরে যাওয়া মানে কি এখানে ক্যান্সার সেল হতে পারে तो जो ना उन्नर जो डिसप्रोलाप्स होते जो कारण व्यथा हे कारण थेरपी दिए तो रुगी के जी आसल जिन घटना ना बुझाइते परि तेल रुगी कख सुस्थ होते कारण को रुगी के को डाक्त सुस्थ करते रुगी जो निजे सुस्थ ना हई कारण आपनी जो बड़ो डाक्त ही हन आपनी प्रेसक्रिपन लिखे दिलें ओषुद लिखे दिलें रुगी बसा जाए खेलो ना तो भलो है कि करें सो रुगी के जो बुझाइते परि तो रुगी खा रुगी सुस्थ हो आप गल्प बी भारत एक विख्यात डाक्त से उन्नी एक प्रेसक्रिपन कर एक भद्रलोक ओषुदा खान एक मास मध्य सुस्थ हो जाए तो एक मास पर ओ रुगी प्रेसक्रिपन नहीं आससे तरह सेलर संगे तो इसे बोलते डाक्त साहेब क्य लिखे दिले रक्त भलो हलो ना एक मास तो ना एक मास पर आसलम क्य लिखे दिले तो भलो हलो ना रोग तो डाक्त साहेब सब फेले टेले दे माथे हाथ दे बस असम्भव ए रखते ही पर एकटू पर तरह ऐले बार भलो है कि करे हमारे तो ओषुद ही खाई नहीं मैं प्रेसक्रिपन लिखे दीसे ओषुद खेते से एक्सप्लेन है नहीं লিখে দিছে এটা নিয়ে যান বাসায় গেলে এক মাস পর ভালো হয়ে যাবেন তো প্রেসক্রিপশন বাসায় নিয়ে গেলে তো রোগী ভালো হওয়ার কথা না রোগীকে খেতে হবে সো এই যে গল্পগুলো বলা হয় যে রোগীকে যদি আমি এক্সপ্লেন না করি যে কি হয়েছে রোগীর ডিসপ্রোলাপস আছে এখানে এমআরআই করে দেখতে হবে তারপরে ফিজিওথেরাপি দিতে হবে তো ফিজিওথেরাপি আবার কিভাবে দিতে হবে সেটার আবার অনেকগুলো বিষয় আছে ফিজিওথেরাপি অবশ্যই একজন ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী দিতে হবে আচ্ছা ফিজিওথেরাপি মানে একটু শেক দিলাম লাল হিট দিলাম একটু মেসেজ দিলাম না দিস ইজ নট ফিজিওথেরাপি ফিজিওথেরাপি একটা কঠিন সাবজেক্ট ফিজিওথেরাপি দেওয়ার আগে আমাদেরকে আগে অবশ্যই অবশ্যই ডায়াগনোসিস করতে হবে পারফেক্ট ডায়াগনোসিস ছাড়া কখনোই ফিজিওথেরাপি কাজ করবে না দেখবেন বহু রোগী আছে বছরের পর বছর ফিজিওথেরাপি দিচ্ছে প্রয়োজন নাই এবং আপনি যতটুকু জানি যে আপনারা যখন বেন্ড করেন বা প্রেসার দেন সেটার ভিতরে একটা মেজারমেন্ট থাকে অবশ্যই প্রত্যেকটা জিনিস এইজন্য বললাম যে আপনি যদি ফিজিওথেরাপিতে রোগী ভালো না হয় তাহলে সে যাবে কোথায় আর ফিজিওথেরাপি এমন একটা ট্রিটমেন্ট অবশ্যই রোগী ভালো হবে যদি সঠিক থেরাপি পায় আর ফিজিওথেরাপি বছর পর বছর কখনোই চলে না আমরা যেটা থেরাপি দিই একুশ দিন আঠাশ দিন শেষ আর দেওয়া লাগবে না কোনো দিন দেওয়া লাগবে না নৌ নেবার আমরা বলি বিয়াল্লিশ দিন চিকিৎসা করুন বিয়াল্লিশ বছর ভালো থাকবেন কোমর ব্যথা রোগী আসবে না আমার কাছে আমি বিয়াল্লিশ দিন সর্বোচ্চ ট্রিটমেন্ট করব। বিয়াল্লিশ বছর সে সুস্থ থাকবে যদি সে নিজে চেষ্টা করে কারণ তাকে আমরা তো শিখিয়ে দেব मेजरमेंटेशन टाइमिंग
বলুন নাম বলে কি জানতে চান বলুন যে আমি হাফিজউদ্দিন এ জাহাঙ্গীরনগর জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি পিতলতা হল থেকে বলতেছি স্যার একটু স্যার আমাকে চিনে হ্যাঁ একটু বলেন কাইন্ডলি যে হাফিজ ফোন করছে পিতলতা হল থেকে আচ্ছা একটু কথা বলেন হাফিজ ভাই ভালো আছেন আসসালামুকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভালো আছেন আপনি জি আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ হ্যাঁ বহুদিন পর জি আপনার আপনার খুব খুশি পাইতেছেন না তো আপনি কোথায় আছেন पायर जोर जो कमे जाते সো তখন কি হচ্ছে এখানে বলা অস্টো আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করছে তো এটাকেই ট্রিটমেন্ট করতে চেষ্টা করে সবাই কিন্তু এটা ট্রিটমেন্ট করে কখনোই এটাকে ভালো করা সম্ভব না কোনো দিন কোনো চিকিৎসাতে ভালো হবে না রিপ্লেস করলেও ভালো হবে না তাহলে কি করলে ভালো হবে তার মেরুদণ্ডে ট্রিটমেন্ট করতে হবে কারণ এই যে ডিসপ্রোলাপস তার সূত্র যেখানে উৎপত্তি স্থলটাকে আমাদের আগে সব সুস্থ করতে হবে তার ডিস্ককে যদি আমি ডিসপ্রোলাপসকে রিপেয়ার করতে পারি তাহলে নার্ভ ইঞ্জুরি বন্ধ হয়ে যাবে মাসেলকে বিল্ড আপ করবো তাহলে কাটেলিস ভাঙা বন্ধ হয়ে যাবে তখন হাঁটু ব্যথা অটোমেটিক ভালো হয়ে যাবে পেশেন্ট নিচে বসতে পারবে নামাজ করতে আমার এখানে घरे बस कत बंधु बता शत्रु हाथ बैठा घर सार्वकाल डिसपोलप जो पेन के कमाय दी पेन किलर दिए डिसपोलप दिन दिन बेड़े जाए हाथ तो अवश्य हो जाए সো তাকে পেইন কিল দা পেইন কিল করা যাবে না আগে সোর্সটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে হবে কারণ পেইন কখনোই কোনো রোগ না এটা বুঝতে হবে পেইন কিন্তু আমাদের বন্ধু এটা সবাই জানে না সবাই না পেইন শত্রু ওকে তাড়াতাড়ি কিল করা হোক নো নেভার পেইন আছে বিধায় আমরা মানুষ আমাদের সেনসেশনটা আছে পেইন শরীরে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আপনাকে ডিক্লেয়ার দিবে না যে ইউ আর ডেড একটা রোগী যখন মুমূর্ষ অবস্থায় মৃত্যু হয়ে গিয়েছে তখনও লাস্ট চিকিৎসা করা হয় লাস্ট চেষ্টা করা যে তার শরীরে কোথাও কোনো পেন সেনসেশন আছে কিনা এই জন্য সারা শরীরে ডাক্তাররা বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করে দেখে যদি কোনো রকম একটু নাড়াচাড়া দিয়ে বসে পেনটা ফিল করে তাহলে রুগীকে বলে তাকে লাইফ সাপোর্টে রাখো সে এখনও মরে নাই আর যদি টোটালি বন্ধ হয়ে যায় তখন তাকে কবরে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার মানে কি পেইনই কিন্তু তাকে বাঁচায় রাখছে তো পেইন আমাদের বন্ধু পেইন হচ্ছে গড পেইনকে কখনোই কিল করা যাবে না পেইনের পেছনে যে কারণটা আছে সেটাকে আইডেন্টিফাই করে তারপর সে ট্রিটমেন্ট করতে হবে দর্শক আপনার যেটা আছে 
সার্ভাইকালি ডিসপ্রোলাপস যেটা থেকে হাতে ব্যথা সরায় মানে ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং এটা আস্তে 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 বেড়ে যাবে এটা আপনার ঘাড়ে একটা এমআরআই করে দেখে এখানে ফিজিওথেরাপি দিলেই ভালো হয়ে যাবে আপনি একজন ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞকে দেখান একটা এমআরআই করে দেখে আগে রোগটা কোথায় আছে কি অবস্থান আছে সেটা আপনাকে জানতে হবে নিজে চোখে দেখতে হবে মানুষের কথায় কান দিয়ে লাভ নেই কারণ আমরা যা শুনি সব মিথ্যা যা দেখি সব সত্য সো কান দিয়ে শোনা কথা কখনোই বিশ্বাস করবে না কেউ চোখ দিয়ে দেখা কথা কখনোই অবিশ্বাস করা যাবে না সো আপনার রোগ আপনাকে নিজে দেখতে হবে দেখার পর আপনি ফিজিওথেরাপি করেন নিজে চেষ্টা করেন নিজে কিছু এক্সারসাইজ থাকবে হয়তো দুটা তিন এক্সারসাইজই যথেষ্ট বেশি কিছু লাগবে না অনেক কষ্ট করা লাগবে না পেইন কিলার খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই ধন্যবাদ আপনাকে আর পেইন কিলারের তো সাইড এফেক্টস আছে অনেক সেই বিষয়গুলো অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ এবারে যে বিষয়টা আসতে চাই যে অনেকেই বলছেন যে তারা চিকিৎসক পাচ্ছেন না আপনি কি রোগী দেখছেন কিনা বা আপনাকে পাওয়া যাচ্ছে কিনা আমি দেখছি আমি প্রথম দিন থেকেই আমি কখনোই চেম্বার বন্ধ করিনি আজও পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে আমরা চেষ্টা করছি আল্লাহ ভালো রাখছে সুস্থ রাখছে সেফটি মেইনটেইন করছে যেমন আমার চেয়ার আগে ছিল রোগীর সামনে মানে আমার রোগীদের চেয়ার ছিল আমার টেবিলের সামনে আমি সেখান থেকে তিন ফিট দূরে সরাই দিই আরো দূরে সরাই পেশেন্টটা কিন্তু এখন স্যাটিসফাইড তারা কিন্তু কিছু বলে না যে এত দূরে ডাক্তার সাহেব রাখছে কোনো মাইন্ড করে তা কিন্তু না এটা বলেন এটা খুব ভালো করছেন সে আমার থেকে কম 6 ফিট দূরে বসে কথা বলছে মাস্ক ইউজ করছে মাস্ক সারা পেশেন্টকে ঢোকানো নিষিদ্ধ ঢোকার সময় শরীর স্প্রে করে দেওয়া হচ্ছে হাতে হ্যান্ড স্যানিটাইজ দেওয়া হচ্ছে সো আমরা সেফটি মেইনটেইন করছি সবকিছু মেইনটেইন করে করার পরও তারপরে উপরওয়ালা তো আছেই আমাদের জন্য আমরা মনে করি 95 ভাগ আমাদের হাতে আর 5% তো উপরওয়ালা আছে তিনি দেখবেন কারণ আল্লাহ বলেছেন যে তোমাদেরকে বুদ্ধি দিয়েছি তোমরা তা তোমাদের বিবেক দিয়ে চলো তুমি আল্লাহ আমার উপরে ভরসা করে চুপচাপ বসে থাকবা হাত মুখ খুলে বে চলবা তুমি তাহলে তো করোনা আক্রান্ত হবেই কারণ করোনাকে পাঠাইছি তোমাদেরকে বিবেককে আরো জাগ্রত করার জন্য বুদ্ধিকে আরো বাড়ানোর জন্য করোনাকে পাঠাইছি আচ্ছা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এই করোনা কালীন ক্রাইসিসের সময় রোগীদের সেবা দিচ্ছেন সেজন্য অনেক অভিনন্দন এবং আপনার জন্য শুভ কামনা যে আপনি সুস্থ থাকেন এবং এইভাবে রোগীদের চিকিৎসা দেন অনেক ধন্যবাদ এবং দর্শককে ধন্যবাদ যারা আমাদের প্রোগ্রাম দেখেছেন এবং দোয়া করবেন আমাদের জন্য আমরা যেন এইভাবে মানুষকে সেবা দিয়ে যেতে পারি দর্শকই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এখন বিদায় নেব সরাসরি ডাক্তারের বিভিন্ন পর্বগুলোতে আপনাদের ভালো থাকার জন্য আমরা চেষ্টা করছি যে এই করোনাকালীন সময় আপনি কিভাবে ভালো থাকেন আর আপনারা নিশ্চয়ই এত দিনে সবাই ন্যাশনাল গাইডলাইন্সগুলো সবাই জানেন যে আমাদেরকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে সোশ্যাল ডিসটেন্সিং মাস্ক পরিধান করা এবং এই বিষয়গুলো আমরা সবাই মেইনটেইন করি কারণ আমাদের সবাইকে আমাদের জন্য নিজের জন্য পরিবারের জন্য বাঁচতে হবে দর্শক আগামী পর্বে আবারও হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আর অবশ্যই মাস্ক পরিধান করবেন খোদা হাফেজ